nuevos detalles en torno al homicidio del rapero Nipsey Hussle. Desde el cuartel general de la policía está nuestro compañero Chris Monarres y nos tiene lo último. Adelante, Chris, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es lo último. Fue un problema personal. El móvil, el crimen, la policía no ha querido decir si esto tiene que ver con una rivalidad entre pandillas. Se busca a una mujer como principal sospechosa y esto se da en medio de un dramático aumento de violencia en Los Ángeles. Hay una verdadera cacería humana para dar con este hombre, véalo bien. Es el presunto pistolero que acribilló el cuerpo y la cabeza del rapero Nipsey Hussle. El sujeto fue identificado como Eric Holder de 29 años de edad, es pandillero y es considerado sumamente peligroso. El móvil del crimen, por ahora, dice la policía, es un asunto personal. Ahorita la investigación nomás este, nos ha dicho que eh, se conocen y eh, si estuvieron este, embolucrados en, en una discusión. De acuerdo a las autoridades, al sospechoso lo esperaba una cómplice en un callejón para darse a la fuga en un vehículo. En el auto parece que había una mujer. Uh, ahorita nomás eso sabemos. De la descripción de la mujer no se tiene nada, pero sí hay una descripción del automóvil. Blanco, cuatro puertas, Chevy Cruze. Y la placa es 7RJD742. El asesinato del rapero encendió todas las luces de alarma sobre el aumento de homicidios, la mayoría de ellos a raíz de la guerra encarnizada entre pandillas. De hecho, han habido 11 homicidios en Los Ángeles en solo la última semana. El alcalde Eric Garcetti se mostró visiblemente preocupado por el aumento dramático de crímenes violentos. Estoy profundamente preocupado por lo que hemos visto, pero también tengo la confianza que podemos cambiar esta realidad. Y el rapero tenía agendada una cita con el jefe de la policía de Los Ángeles para ver cómo combatían la violencia en la zona, esa misma violencia que le arrebató la vida un día antes de esa cita que no llegó a concretarse. Eso es todo por mi parte desde Los Ángeles. Cris Monarres, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Noticias 62 en vivo a las 12.